Kung hindi man pumapalaot para maghuli ng isda ang ibang mga tagaswal, may kinalaman pa rin sa isda ang hanap buhay nila. Dito mismo sa Agbayani Road, matatagpuan helera ng mga dried fish vendors. At uh, si Kuya Mark yung kakao sa pinati. Si Kuya Mark! <laughs> Kapag uh, binuksan niyo yung pintuan niyo, sabihin natin, dadaan kayo dito kasama ng kotse niyo, kahit ilang segundo lang, alam niyo na na nandito na kayo sa Agbayani, no? Amoy na amoy na yung dried fish, no? Nalaman po namin na yung lahat ng daing na to, dinaing ay nanggaling po dito. Opo, hindi naman po tabi na mga produkto mga dilis at spada. Dilis at spada. Yung mga sapsap din to, no? Opo, ito. May sapsap na bol sa sapsap na bolos. Tapos spada. Ayun. Ano yung klase ni spada? May maliit sa kamalalak. May maliit. Ano po yung best seller nyo? Mga spada. Mga spada. Sa kadanggit. Ito yung langit. May langit din sa panggas na. Opo. Ano yan, sir? Kapag... Ano yan? Kayo na po mismo ang nagdadaing o meron ng... Meron na po. So, yung pinakamabenta yung spada. Okay. At saka yung mga langit kasi sa mga tuyong. Pagkano po yung benta nyo? Depende naman sa klase ko. Mm. Uh, may first class, may ordinary. Mm. Saka yung mga spada, depende sa size. Pag sinabi nyo yung first class, ano po yung first class? Ito yung pinakamaganda. Yung sweet pusit. Bakit po tinawag siyang sweet pusit? Yung malambot siya, kahit malambot. Ah, so dapat soft pusit. <laughs> <laughs> Pero pag tinawag na sweet pusit, dahil ba mat Matamis. Oh, hindi naman siya matamis yung malambot siya. Malambot. Oh, 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 oh. So talaga dapat soft pusit. Okay. Ito naman yung ordinary. Yung parang pusit na kalawang na. Pusit na kalawang? Oo. Oh, yung nabibenta sa palit. So ito magkano po? Nasa 1, 2. Wow! Ito po ay? 800. 800. $800. May tip din si Mark para sa mga parokyano ng daing na isda. Ano yan? Dahil nga, di ba, binaing na to. Yung shelf life niya po, mahaba. Oh. Gano'ng kahaba? Uh, depende po sa yung pagkadadaing. Mga one month nga nun. Ah, one month din. Baka meron kayong ibibigay na sikreto na pampahaba ng shelf life ng daing. Uh, balutin lang sa newspaper. Saka balutin sa newspaper, saka plastic, lagay sa tila para yung buhay ng da dried na daing. Uh, ah, haba. Ah, bakit sa kanya siya mag-aamal? Pag sinabi niyo po, di ba, pag sa freezer, baka masyadong tumigas. Oh. Dapat chiller lang. Biahero tip! Ibabalot ng maigi kay Mark ang mga bibili niyong daing para hindi ito mga moy sa inyong mga sakyan.